Sinapsi News parla Napoli. Questa sera sentiremo la voce dei napoletani rispetto alla questione del referendum costituzionale per ascoltare, per sentire la loro voce rispetto alle ragioni del sì e le ragioni del no. Seguitemi. Allora, venga, posso? Allora, ci dice cosa pensa della riforma referendaria? No, non capisco. Votiamo no. no. Votiamo no. Perché no? Perché Renzi deve andare a casa. Quindi è una questione contro il governo, non per... Contro il governo. Va benissimo. Grazie, buona serata. Le posso rubare un secondo? Rifo... Buonasera. Buonasera a lei. Riforma sì, riforma no. Per il referendum vuol sì. chiedere... Io sarei per il no. Mi dice una ragione per il no o una ragione per il sì eventualmente? Quel poco di autonomia regionale che probabilmente era stato ottenuto ho l'impressione che torni indietro, quindi ci sia una retromarcia su questo. Perfetto, quindi lei si riferisce all'articolo 117, il, tit il titolo quinto. Esatto. Va, va benissimo. Il Senato è un problema relativo, devo dire, come risparmio. Va benissimo, la ringrazio. Buona serata. Buonasera. Rubarle un secondo? Allora... Ci dice, riforma, parliamo di referendum, ci dice qual è la sua opinione rispetto alla modifica eh, costituzionale? Ma uh, io voto sì. M mi dà anche una ragione, una motivazione? Ma la motivazione è semplice, se mantengono queste promesse che tutti a casa, la maggior parte dei senatori, così, eh, che c'è un risparmio di soldi e cose. La si vota la speranza di un cambiamento. Va benissimo, grazie mille. Tutto solo? Parliamo di riforma referendaria, riforma costituzionale. Cosa vuol sapere? Volevo sapere qual è la sua opinione rispetto alla modifica di riforma costituzionale. La mia opinione è che non è granché ma voto sì. Va benissimo, grazie, buona serata. Una domanda sì. molto semplice. Si vota il 4 dicembre, sì. qual è la tua posizione rispetto al referendum? No, non voglio sapere il tuo voto, il voto è segreto, voglio sapere semplicemente qual è la tua posizione rispetto alla eh, riforma. Sinceramente non saprei, sono sincera, sono proprio sincera. Quindi andrai a votare? Andrò sicuramente a votare perché è importante votare, però non ho, non ho ancora preso una posizione. Va bene, grazie, ciao. Una domanda sul referendum. Ci dice qual è la sua posizione, non del suo voto, per l'amore di Dio, rispetto alla riforma, qual è il suo atteggiamento? Mezzo positivo, perché poteva essere fatta meglio come tutte le cose, però in definitiva se si può prescindere dalla politica, che sono anche poi sì. le altre cose politiche, ma ormai è, è meglio riformare qualcosa piuttosto che rimanere così inermi da, da dopo 70 anni, 70 anni è giusto che Quindi, si riformi qualcosa. Perfettibile, perfettibile, certamente, però da riformare. Tutte le cose, però da riformare certamente, per me a mio gusto. Grazie mille, buona serata. Salve. Allora, prima che vada Orbetello, ci dice cosa pensa della riforma costituzionale? No, per me la riforma costituzionale è sbagliata perché la fa chi non ha liceità di farla, e questo è il problema. Quindi prima bisogna fare una legge elettorale, prima il popolo vota qualcuno e poi questo qualcuno insieme a tutte le altre forze fa la riforma costituzionale che è necessaria. Grazie mille, gentilissimo. Allora, riforma costituzionale, domenica si vota, qual è la, la vostra posizione rispetto alla riforma? Non voglio sapere il vostro voto. No, vogliamo no. Vuole sapere perché votiamo no? Assolutamente sì. Votiamo no perché questa è una riforma che non snellisce crea particolare, mh, particolare conflittualità e assegna, diciamo, garantisce anche rispetto a gente che non avrebbe nessuna ragione, nessun, nessun bisogno. Tra le altre cose, diciamo, tutto è affidato a Renzi, il quale Renzi si è dimostrato, diciamo, in antitesi con i diritti del lavoro e dei lavoratori, adesso si candida a un cambiamento che io non reputo possibile nel modo e nelle forme in cui la sta proponendo lui. Va benissimo, grazie. Eh sì, io voto no. Voto no perché la riforma non garantisce alcuni principi fondamentali che la Costituzione ci, ci dà e che eh, credo, a mio avviso, 
che non crei quei risparmi così come tanto dei cantati perché penso che il Senato comunque rimarrà, rimarrà tutto l'apparato anche se diminuito di qualche, di qualche senatore e in realtà alla fine poi darà il potere ad una sola persona che se eh, così come auspicato dovesse arrivare lì qualcuno che ha idee pazze potremmo rischiare anche di avere un paese sostanzialmente diverso e privo di democrazia. Grazie mille, buona serata. Parlo un secondo per sapere le ragioni del sì o del no. Non voglio sapere il suo voto, chiaramente che è segreto, ma qual è il suo atteggiamento rispetto a questa modifica costituzionale? Allora io sono favorevole e voterò sì. Ci credo e spero che veramente in Italia ci sia un forte un cambiamento. cambiamento. Prima di tutto perché penso che ci sarà uno snellimento dei costi con una riduzione praticamente dei, dei senatori e poi soprattutto perché i 100 senatori non percepiranno stipendio ma saranno già, avranno già uno stipendio dal, derivante dalla loro carica ma soprattutto penso che la cosa più importante sia quella che sia eh, chiedo scusa no, no, no. Sono io <ride> penso che la cosa più importante sia proprio la definizione esatta di quelli che siano i ruoli all'interno tra lo Stato e le regioni. Purtroppo noi ad oggi viviamo una commissione di ruoli e quindi di competenze che causano di fatto un disagio per noi. Quindi è per il centralismo dei ruoli? Per alcuni ruoli sì, decisamente proprio perché ci sono delle cose, dei compiti, delle responsabilità che devono essere accentrate e ben individuate affinché ci sia appunto una risoluzione anche veloce. Noi nei confronti dell'Europa siamo in difetto, cioè noi siamo veramente una, un paese ancora troppo burocratico che non riesce ad affrontare e risolvere determinati problemi e quindi questo, io mi auguro che le persone si decidano per risolvere verso un migliore del nostro paese. Grazie, è stata gentilissima, Grazie. buonasera. Okay, buonasera. Allora, ragioni del sì e del no, riforma referendaria. Mm, guardi, io sono per il no, diciamo. Ecco, e eh, vabbè, comunque... Cioè, scusa se un po'... No, 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 tranquillo. <ride> e, uh, niente, vabbè, comunque spero che comunque le cose possano andare a migliorarsi con questo voto perché è la... E, diciamo che sta andando un po' tutto a rotoli per modo di dire questo è il mio parere personalissimo assolutamente ecco. rispettabile <ride> cioè... Va benissimo, Vabbè. dai, ti ringrazio. Chiedo scusa, scusa. No, no, figurati. Ciao, allora, grazie. Luca Bosio, collega giornalista, gli chiediamo le ragioni del sì o del no, Luca. Allora, io eh, personalmente voterò no, eh, dopo aver letto la, la riforma e sono stato sin dall'inizio convinto a votare no, perché non mi hanno mai convinto le argomentazioni del governo, di Renzi, della Boschi, che per carità hanno girato anche quasi gli scantinati per comprovare a convincere le persone, però dal mio punto di vista è una riforma pasticciata, è una riforma che non si capisce, è una riforma che non chiarisce bene quali saranno i rapporti tra lo Stato e le regioni e non chiarisce neanche bene i rapporti tra i poteri praticamente del, dello Stato, cioè tra Camera e Senato. Io ho il timore, non sono un costituzionalista ma ho interpellato, eh, ho avuto modo di parlare con eh, importanti costituzionalisti, cioè loro stessi sì non mi sanno rispondere, cioè non mi sanno dire se dopo l'eventuale approvazione ci saranno conflitti di attribuzione tra Camera e Senato, tra i Presidenti delle Camere, insomma è un pasticcio, voterò no e invito a votare no, ma naturalmente rispetto chi vota sì. Va bene, grazie Luca, buon lavoro, ciao. Grazie, ciao, buon lavoro a voi. Ditemi. Allora, qual è la sua posizione rispetto a questa modifica referendaria? Per me è no, io... è no. Ci dà una motivazione? Eh, perché praticamente c'entra troppo i poteri in mano a una sola persona e non va bene. Va benissimo, grazie, buona serata. Dice qualcosa, dice qualcosa sul referendum. Ah, eh. Qual è la tua posizione? Allora, la mia posizione è che non credo più niente. Quindi? Politicamente. E invece se mi parli per il referendum... Ti devo dire la verità? Sì. Io rispondo di no. Va bene, grazie, ciao. Vai piano. Il 4 si va a votare, volevo sapere qual è la sua posizione rispetto a questa modifica 
riforma di modifica costituzionale? Ovviamente la mia posizione è quella fortunatamente di tanti cittadini italiani è quella del no, è un no che non è una negazione, una difesa, sembra un ossimoro perché le riforme non sono tutte buone, questa è una riforma sbagliata, una riforma che toglie spazio alla democrazia, una, una riforma che imbroglia in qualche modo la Costituzione e questo è davvero un peccato mortale. La Costituzione merita rispetto. Abbiamo bisogno di sederci a un tavolo vero, un tavolo costituente per riformare la Costituzione, per dare spazio alla politica. Non si combatte la mala politica con la Costituzione, la mala politica si combatte con leggi ordinarie. Si abbia questo coraggio. Per esempio si vogliono abbassare i costi della politica, contentissimo, dimezziamo gli stipendi ai deputati e ai consiglieri regionali. Si vuole assumere un luogo di decisione, si diano tempi certi per una decisione, ma se decide uno solo io sono preoccupato per la democrazia oltre che per la Costituzione. Grazie mille. Al professore voglio fare una domanda un po' diversa, è un problema politico, è un problema personale perché mi pare che il Presidente del Consiglio abbia centrato moltissimo su di sé la questione referendaria. No, no, certamente non è un fatto personale, nel modo più assoluto, è un fatto politico nella misura in cui c'è un connubio eh, irricevibile e insostenibile tra la riforma e l'Italicum. In questo senso io mi auguro che l'Italicum si sia modificato come il Presidente ha promesso, ma la cosa che non funziona è, è la riforma che non risponde a criteri di giustizia, non risponde a criteri di equità e poi è bugiarda, in molti punti è una riforma bugiarda, dice cose che in sostanza non ci sono, il risparmio, la, 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 il miglioramento di una serie di condizioni dei cittadini, sono tutte cose che non, non esistono nella riforma, è una riforma che andava fatta, certamente potevamo fare qualche cosa di più, ma ci voleva una, uno schieramento variegato e non un uomo solo che faceva la modifica, peraltro una modifica governativa, il che contrasta con il criterio generale delle modifiche costituzionali e quindi come tale va respinta. Va benissimo, gentilissimo, grazie, buona serata. Sinceramente sono d'accordo per un cambiamento, quindi... Noi italiani purtroppo siamo abituati sempre a tante promesse, magari mai a fatti concreti. Spero tanto in un cambiamento del Paese, magari con un referendum giusto e con un, con un voto, io parlo personalmente, sì. eh, sono, condivido il pensiero del Movimento 5 Stelle, quindi tutto il pensiero del Movimento 5 Stelle io condivido appieno, quindi tutto ciò che va... Eh, contro il governo Renzi, che è il governo che ci ha fatto tante promesse, io voto contro di loro. Sei stato gentile. Allora, referendum sì, referendum no, qual è la vostra posizione rispetto alla modifica costituzionale? Siamo per il no. Mi dà una sola motivazione. Proprio sincera, eh, non mi... Da un poco di tempo non vado più a votare perché non posso scegliere i miei candidati, penso che con questa modifica si sceglie ancora di meno. Va benissimo, grazie, molto gentile. Allora, il 4 si va a votare per la modifica costituzionale, volevo sapere qual era la tua opinione rispetto a questo eh, momento referendario. Onestà. Onestissima? No, non mi interessa la politica. Quindi andrei a votare o no? No. Tu sai che se non si va a votare è un referendum confermativo, quindi se non c'è bisogno di raggiungere il quorum, il tuo non andare a votare potrebbe determinare la vittoria di una o dell'altra parte. Già lo sapevo questo. Quindi? Pensaci un attimo. No. Ok, andrò a votare allora. <ride> Ciao. Si vota per il referendum. Noi non vogliamo sapere il vostro voto, vogliamo sapere qual è la vostra posizione rispetto alla modifica referendaria. Allora, per quanto riguarda la, la riforma costituzionale, eh, ci sono tanti dubbi, ci sono ancora delle perplessità, io infatti sto ancora ragionando, però ovviamente la riforma in questi due anni delle varie problematiche parlamentari, ovviamente ci sono delle difficoltà, però sinceramente questo sistema Camera e Senato Va, ovviamente va modificato in un certo senso, sì, sì, va rivisto, però non sono convinto sui senatori, sulla scelta dei senatori, non sono convinto al di là della riforma della legge elettorale, non sappiamo eventualmente come vengono scelti 
i no, vari... Stai dicendo delle cose molto importanti, quindi dal tuo punto di vista è una riforma un po' pasticciata. Sì, sì, mi dà questo tipo di idea, però ovviamente... Eh... Parto anche dal principio che ci vuole un cambiamento, ci vuole un cambiamento, però ovviamente alcune parti di questa riforma secondo me devono essere riviste, cioè, anche ovviamente dal punto di vista elettorale. Quindi... Va benissimo, eh. grazie. Sentiamo... Allora, vabbè io posso tranquillamente dire il voto perché non ho problemi, io voto no perché la ritengo una riforma alquanto confusa e non la ritengo assolutamente cioè, per i cittadini, insomma, vedo più come una questione di eh, in qualche modo mascherare ciò che i potenti in qualche modo vogliono avere, cioè la, sempre più potere e poi ritengo che la, la, cioè, la riduzione del Senato sia solamente una facciata perché in questo modo diventa appunto tutto più confuso, le, le leggi probabilmente in questo modo forse potranno avere anche più difficoltà per essere in qualche modo approvate e poi se si vuole ridurre il costo della politica si potrebbe anche dividere e ridurre entrambe le Camere anziché ridurre solamente il Senato per poi mettere a posto, cioè a sostituire i senatori con i sindaci che già sono occupati per le questioni e diciamo delle città. E poi sostengo che i consiglieri regionali insomma, sia la classe politica maggiormente corrotta ad oggi, quindi non credo che sia favorevole. Va benissimo, grazie, buona serata. Buona... Bene, abbiamo fatto una bellissima giornata di lavoro girando per la città, parlando con i giovani, con i meno giovani, con i professionisti ai quali abbiamo chiesto qual era la loro posizione rispetto a questa modifica, eh, proposta di modifica costituzionale. Il lago della bilancia propende anche se leggermente per il no quindi aspettiamo il 5 per poi valutare come è andata a finire. Grazie, buona serata, alla prossima.